and he had many duties and official positions, but I remember that when uh, the first time, long, many, many years ago, I came to one of these conferences, and I don't remember where exactly it was held. And Vladimir Maikov pushed me with my elbow and told me, oh, look, Ingo is here. And that's one of the most influential and respectable specialists in our field. Sometimes I tell my students a video and I show them a video. I let them listen and see Fr Francisque. And he uses language that which are, is not very known for them. And then I, I tell that you don't understand what he speaks, but listen to it. Listen how. How does it, he do it? What Inga does, he does it in the manner that's really a miracle, and this miracle is emanating. And I don't know, we may not call it exactly what it is, but it's here. This miracle is over there, and you can listen to how Inga speaks, and you can listen to what is the matter of his speech, every phrase of him. Every phrase of him contains wisdom. And that's the reason why I am adored, and I provide for the miracle of what we can listen to now. Please. Inga will speak about narcissism. And this will be very wise and deep words and issues. Спасибо большое, Геннадий, за эти теплые и значительные, большое введение, значимое введение меня. Спасибо большое. Я благодарю тебя за то, что ты сказал, потому что то, что ты сказал, это своего рода то, что я хотел сказать в самом конце своей речи. И мы посмотрим, что это. Сегодня я решил говорить про нарциссизм. И некоторые из вас могут спросить, а что же это? Но вы наверняка знаете, что нарциссы весьма креативны, привлекательны, и они могут сочувствовать. Часто они харизматичные, а нарциссичные, нарциссичные женщины также красивы. И есть исследования немецкого университета о нарциссизме мужчин. И я буду счастлив, если вы познакомитесь с этой структурой и узнаете, что же это такое. Конечно, это только одна сторона того, что представляет собой нарциссизм. Но мы можем говорить также и про тень нарциссизма. Я думаю, что я думаю, что очень много процессов в трансперсональной психологии наследуют в структуре того, чем является нарциссизм. И мы можем говорить о теневых сторонах нарциссизма, 
И если мы не овладеем и не узнаем эти тени в лицо, они овладеют нами. Когда я говорю, что тень может овладеть нами, я имею в виду совокупность стратегий, которые влияют на наши действия. И тень нарцисси нарциссизма сводится к таким проявлениям, как насилие, избегание, избегание вины и стыда. Это манипуляция, игры, основанные на насилие, драматизация и стратегии, рассчитанные на то, чтобы вносить сумятицу. На протяжении нескольких лет я задаю вопрос, почему трансперсональная психология не так успешна в мире, как могла бы быть? Почему после 50 лет существования трансперсональной психологии она все еще занимает периферическую позицию в мире? И мы можем сказать, что трансперсональная психология могла внести значительный вклад в дело мира для того, чтобы сделать его более умиротворенным и более человечным. Но почему, почему тем не менее, трансперсональная психология в этом не преуспела? Когда я начал задавать этот вопрос, я ответил своего рода проективном режиме. И я предположил, что для большинства людей трансперсональная психология является чем-то опасным, и она не соответствует целям современного общества, экономическим целям, представлениям о науке и мейнстримной психологии. Но это наиболее простой способ объяснить, почему трансперсональная психология не реализовала свой потенциал полностью. Я встречал несколько трансперсональных учителей. Некоторые из которых действительно внесли свой вклад в развитие мира. Но у некоторых очень много сложностей. Некоторые из них потеряли работу. И в итоге их репутация как профессионалов пострадала. Тем не менее, я думаю, что в трансперсональной психологии как таковой есть что-то в самой ее структуре. Есть нечто, что позволяет понять важность значимость трансперсональных ценностей для современного мира. Но вместе с тем в трансперсональной психологии есть тень, и даже сегодня, спустя 50 лет существования трансперсональной психологии, мы видим, что трансперсональная психология имеет эти теневые стороны, и мы не избавились от них до сих пор. Это очень сложно. Итак, и еще одна вещь, которую я заметил, трансперсональная психология следует двум целям. И что я очень часто замечаю, духовная цель трансперсональной психологии очень часто воспринимается как что-то иррациональное, что-то магическое. Когда люди молятся Богу, но они делают это, и вот сам способ преследовать эту духовную цель, он очень эгоистичный. Я заметил, и я сожалею, что я сейчас говорю это, очень многие психоаналитики, к сожалению, я могу так сказать, намного лучше обучены и тренированы, чем трансперсональные терапевты. Многие трансперсональные психологи, терапевты не имеют представления о ключевых понятиях 
и о различных психотических состояниях. Они не знают о динамике депрессии и о нарциссизме и пограничных состояниях. До сегодняшнего дня не существует четкого представления об этих характеристиках. Потому что нарциссизм, пограничное состояние, это все связано с эго, и это является основным фокусом нашего духовного развития. Это очень важно для трансперсональной психологии не избавляться от этого вопроса, пытаться ответить на него, потому что духовное развитие означает связь между «я» и «эго». И психопатология реализуется на стыке отношений между «я» и «эго». Задаваясь вопросом, кто я и кем я не являюсь, что такое эго и что такое я, мы отвечаем на центральные вопросы духовных традиций, встречаем эти вопросы. Все эти вопросы имеют эмоциональный и философский аспект, психологический аспект, но большая часть их не получила удовлетворительного ответа. Поэтому я могу сказать, что теневая сторона трансперсональной психологии показывает что-то, что притупляет психологические компетенции специалистов и размывает размывает духовную цель трансперсональной психологии и приводит к тому, что можно назвать структурой нарциссического характера. В-третьих, трансперсональное и духовное очень часто связывается с представлением людей с расслаблением и с каким-то приятным состоянием. Это открытость, это отсутствие «я». И это часто именуется ядром духовности. Но духовность не может следовать этим идеям, это нарциссизм. И когда мы говорим о состоянии индивида, это не есть настоящая духовность. Потому что духовность — это ядро всего мира. И, и положение «я мир» — это одно из основных положений, которые могут быть установлены в духовных традициях. Все сложности мира, когда я говорю, что я мир, я вбираю в себя все сложности мира, и, соответственно, я могу сказать, что это является и теневой стороной такого подхода, потому что я приравниваю себя к миру. И есть такой фильм «Оранжевое лето», «Лето в оранжевом». Знаете ли вы этот фильм? Да, вы знаете. Это фильм о сообществе. И это очень славные люди, которые сотрудничали друг с другом. Они были игривые, открытые. И они очень славно взаимодействовали. И... Но когда люди сблизились, этот харизматический, очень личный характер сотрудничества он начал исчезать. Начали проявляться конфликты, и люди начали выходить из отношений. Конфликты отравляли их отношения. И одна из наиболее трогательных и пронзительных сцен в этом фильме — это когда сообщество ждет своего лидера, лидер приходит, и его сексуально привлекает одна из женщин в этом сообществе. 
И тогда они начинают встречаться, вступают в сексуальный контакт, и молодой человек этой девушки ревнует. И что тогда сказал лидер? Отбрось свое эго. И это и есть нарциссизм. Это теневая сторона того, чем является нарциссизм. Использование своей власти. И сейчас я раскрою еще одну теневую сторону. Я читал статью о нарциссизме, и можно сказать, что нарциссизм — это одна из основных теневых сторон трансперсональной психологии, как писал доктор Валаш. Цель трансперсональной психологии — это поиск высшего «я», и это часто позиционируется как цель трансперсональной психологии, но я думаю, что это очень большое непонимание. Например, в традиции випасаны существует представление о том, что в поиске освобождения, просвещения, в поиске высшего «я» вы никогда не найдете того, то, что вы ищете. Я думаю, что цель трансперсональной психологии никогда не может сводиться к поиску высшего «я». Потому что цель, или лучше сказать, основное намерение трансперсональной психологии — это радикальное углубление того, что мы можем назвать честностью и откровенностью. И это может найти поддержку в развитии психотерапевтических навыков, ведомых духовной мудростью, которая называется внутренним исцелением. Вопрос «Кто я?» — это радикальный вопрос. И он начинается, рассмотрение этого вопроса начинается на поверхности с рассмотрения релятивистских относительных состояний. Тогда вопрос «Кто же я?», он вместо того, чтобы найти свой ответ, устраняет вопрошающего. И когда мы спрашиваем «Кто же я?», мы избавляемся от своего эго. Но, конечно, эмоциональная сторона этого вопроса также должна быть принята во внимание, потому что, следуя пути самоисследования, мы встречаем очень много эмоциональных паттернов, много эмоций, среди которых и стыд, и вина, и страх. И поиск духовных обходных путей мимо этих эмоций ведет нас к нарциссическим, реалитивистским отношениям. И если мы хотим избавиться от этих эмоций, негативных эмоций в том числе, вместо того, чтобы их проработать, мы погружаемся в механизмы защиты, и мы используем механизмы защиты, которые и являются проявлениями нарциссизма. Гарольд Валаш сталкивался с нарциссизмом в очень разных проявлениях трансперсональных отношений. И он пишет о симбиотических отношениях, о слиянии более или менее харизматического лидера и восхищенных последователей. Лидер как Солнце, а его последователи — это планета, которая существует на его орбите. И, конечно, может быть только одно Солнце в этой Вселенной. И это также означает, что когда лидер становится старым и последователей нет, поскольку планеты вокруг лидера никогда не имеют возможности стать независимыми и взять на себя ответственность за свою собственную силу и творческие способности. Очень часто сегодня мы видим это в различных школах психотерапии, когда основатели 
становятся пожилыми, последователей нет, нет тех последователей, которые могут унаследовать метод. И качество тем самым снижается. Качество этой силы и творчество. И таким образом, лидер, который является нарциссичным по своей природе, не терпит каких-либо нападок или критики, он очень резко на это реагирует. Но существует также и другой момент. Это нарциссизм, который живет во всех нас. И очень часто лидер лишь имитирует какое-то фальшивое смирение и эмпатия на самом деле в этих отношениях отсутствует. И в этом случае нам нужно собрать себя воедино, нам нужна смелость для того, чтобы восстановить эти чувства и осмелиться быть уязвимыми. Очень важная вещь — это почувствовать себя хрупкими и встретить эти стороны, теневые стороны нарциссизма. Но очень часто люди не делают этого. Другая сторона нарциссизма остается скрытой. Вчера наш друг Юре цитировал Тору. И я тоже хочу привести вам эту цитату, но с другим намерением. Во второй книге Исхода Описана ситуация, когда Яхве призвал Моисея. Моисей пас стада в пустыне, тогда как его люди, они страдали в Египте. И тогда Яхве обратился к Моисею и призвал его освободить народ, освободить народ израильский из рабства, бросить вызов фараону и вывести народ Израиля из Египта. И тогда Моисей не прислушался. Он не воспринял это как дело чести, он не услышал зов Бога. Он отказался. Он подумал, что это пустая идея. И он говорил, что нет, я не могу говорить хорошо, и израильский народ, что же говорить о фараоне, не послушает меня. Но Бог продолжал, призывая и взывая к Моисею снова и снова. И тогда нехотя Моисей согласился. Моисей не понимал, что это Бог взывает к нему. Абсолютно не существовал, такого, такого понятия не было в системе его жизненных координат. Духовность означает, что мы должны склониться перед Абсолютом. И тогда мы должны принимать во внимание, что Абсолют пронизывает все аспекты нашей повседневной жизни. И теперь психологическая часть моего выступления. Что такое нарциссизм? Дональд Винникот называл нарциссизм системой подложного «я», подложной самости. И это раскол между тем, что снаружи, фасадом и ядром личности. Фасад, очень часто он виден снаружи, то, как человек видит общество, а ядро — это то, что внутри. Но именно ядро личности является подлинной самостью. И это самое сложное. Нарциссизм 
характерен и для первого, и для второго. Он проявляется на уровне внутреннем и внешнем. Ядро, внутреннее ядро самости — это не только то, где подлинный характер человека может быть раскрыт, но это также и место долженствования всего того, что мы должны, не должны, или того, что нам следует делать. Это также пространство вины и стыда. И это очень нарциссичное положение дела. I don't have to do anything except breathing. Очень часто говорят, что мы не должны делать ничего, кроме дыхания. Но сущность нарциссизма — это не только дыхание, это пространство вины и стыда, пространство долженствования. И сила трансперсональной психологии проистекает из совершенно другого уровня сознания. Подлинное «я» появляется, когда кто-то опечален, и когда он понимает, что время его жизни ограничено, но тем не менее оно растрачивается на раздражители, поверхностные отношения и отсутствие любви. Самость проявляется тогда, когда начинается плач. И когда человек впадает в печаль, именно тогда настоящее начинает рождаться. Это пространство действий, тогда человек начинает действовать в силу необходимости момента, и он понимает, в чем спонтанно нуждается. Тогда естественное творчество и радость имеют место. Вы можете подумать, что нарциссизм — это что-то, связанное с индивидуальной психопатологией, но это не так. Некоторые из вас могут знать теорию мемов, эволюционных мемов. Знаете ли вы эту теорию? Она также используется Кена Вилбером. Мем — это искусственное слово, которое образовано на стыке генетики и памяти. Мемы раскрывают память, которая содержится очень глубоко в нашем теле. Это память нашего тела, информация. И, как говорил Кристофер Коэн, мем хранит информацию, и он является отражением ценностей нашей ориентации и тех ценностей, которым мы следуем всю нашу жизнь. Это теория эволюции, я не буду говорить сейчас о ней подробно, но я скажу о так называемом зеленом меме, который сегодня доминир, является доминирующим во многих западных интеллектуальных подходах. Это также и доминирующий мем для различных психотуховных практик. Зеленый мем является реакцией против... Да, в части всеохватывающих усилий и ориентации в пространстве. Он охватывает долженствование в области экономики и в области жизни. Ценности зеленого мема, так называемого, это досуг, меньше работы, стремление работать меньше, ориентирование на семью и групповые ценности, самоисследование и личное развитие, и ценности, которые ассоциируются с женским началом. Поиск высшего «я» — это индивидуализм и всеохватываемость, то есть включение различных пограничных групп. 
инклюзивность. Это релятивизм, поскольку есть и моя правда, и твоя правда, а место для абсолюта не остается, как и место для мужского начала, для маскулинности. Я говорю, моя правда, твоя правда. У каждого есть своя личная правда, и никакой абсолютной правды нет. Я должен сказать, что такое фемининность. Я действительно являюсь сторонником глубоких фемининных ценностей, и я очень это ценю. Но то, что происходит в рамках зеленого мема, это идеализация фемининных ценностей, фемининного начала. В зеленом меме нет никакого места ценностей маскулинности. И если мы посмотрим на людей, ориентированных на эту систему ценностей, никакого сексуального и отношения, напряжения, связанного с отношениями между полами, здесь нет. Это доминирование фемининной картины мира. И, наконец, мы можем сказать, что зеленый мем — это высшая форма ценностных систем координат, это очень нарциссическая ориентация. В рамках зеленого мема все исполнено вопросов, но не зеленый мем. Никто не задает вопросов по поводу легитимности зеленого мема. И если мы говорим, что релятивистской истины относительно истины недостаточно, мы должны обратиться к абсолюту и найти ответы от Вишфа. Зеленый мем сегодня представляет собой основную систему ценностей для либералов и интеллектуалов западного мира. В Соединенных Штатах зеленый мем является одной из причин того, почему Трамп был выбран. Для большого количества людей Трамп представляется подлинным выражением политических ценностей и способом Противовесом, который позволяет оценить освобождение, политическую корректность и самостоятельность. И в теневой стороне это та самообучаемая система, которая позволяет трансперсональной психологии осознать богатство окружающего мира и войти в отношения в мире. Некоторые из вас могут сказать, что сейчас мы переходим к Кену Вилберу и притрансовому заблуждению, когда мы говорим, что сильное эго может быть брошено, шипит очень сильно. Что такое абсолют? Я называю это ядром духовности. Люди в условиях духовного кризиса не знают, как взаимодействовать с Абсолютом. Шипит очень сильно, да. Итак, на протяжении долгого времени люди искали опыта соединения с Богом. И искали личное понимание и трансперсональное толкование мистического опыта. Личное столкование мистического опыта означает то, что вы должны сначала обрести сильное эго и уже потом двигаться дальше. И 
И если посмотреть на это с трансперсональной точки зрения, вы должны все больше и больше верить себя мистическому опыту до той поры, пока не будет достигнут центр внутреннего творчества и личная духовность, которая является основанием всего, которая означает абсолют. Потому что эго совершенно точно не является тем, что необходимо для функционирования нашего мира. Я однажды спросил Ринпочи, учителя традиции Цокчен, что остается, когда уходит эго. И он ответил, что когда уходит эго, остается сострадание, и сострадание может функционировать и выполнять функции эго. По большей части есть два пути, которым мы можем следовать для того, чтобы восстановить эго, как и наши духовные взгляды становятся очень одномерными, когда мы опираемся на эго. Тогда мы можем обратиться к трансперсональному опыту и двигаться в сторону того, чтобы отказаться от эго. Это означает, что даже функциональное эго функциональное эго является способом идентификации. И это очень связано с нарциссизмом. Рама Мархаши называет это переходом от высказывания типа «я есть» к «просто есть». Сострадание является инструментом функционирования жизни, которое замещает эго. И Рамана сказал, что то, что действительно нужно и важно, это твердое основание в нашем сердце. И тогда нарциссизм не имеет места, нарциссизм отступает. Жить означает чувствовать, вручить себя историям жизни. И история «я есть» — это центральная история. Принять то, что есть. Что это значит? Верить в себя истории «я есть» означает проживание живущей творческой энергии. Это творение эволюции прямо сейчас. Это эрос. Ведь эротическая — это преобразующая сила Вселенной. И здесь мы сталкиваемся с пограничной ситуацией в толковании эго, с тем, что называется комплексом Моисея. Трансперсональная психология долго эволюционировала, и действительно, она очень большой вклад внесла в развитие и трансформацию мира. Если мы принимаем то, что есть, мы чувствуем любовь в отношении всего мира. И это процесс, который ведет к проживанию всего опыта и завершению становления. Глубинное слушание означает то, что мы умеем слушать голос Бога, когда другие говорят. Когда мы принимаем то, что есть, мы вступаем в отношения любви. Это процесс, который ведет к окончанию всего человеческого, сугубо человеческого опыта, и тогда мы завершаем наше становление. И любовь становится и остается необъяснимой тайной нашего существования. И это тишина. Тогда наступает покой. Спасибо большое за ваше внимание. 
К сожалению, я должен сейчас уже ехать в аэропорт, поэтому извините, что я не смогу присутствовать до конца круглого стола. Я очень рад был слышать вас и быть вместе с вами здесь. Спасибо вам большое. Thank you for being with us, for being heard and seen. And now we're continuing. And I'm introducing you our next speaker. Next speaker introducing. <laughs> 